This conference will now be recorded. Hello, Ning. Good afternoon. So, man, first two parts I pane andi SSH lo. Idi mudo partu. First part lo achi main choose netle the part uh, ports gorinchi tarvath mano SSH and TNT, putti client and TNT, client server architecture ani choose amo. Alaghe public key, private key and TNT, <coughs> SSH key jeno tarvath putti putti jane choose am. Last class lo netle mano port number sala change ani netle SSH file ni alaghe change ala password authentication ala change ali mani choose amo. Alaghe mano main netle AWS lo. AWS Lochi, assign it. So AWS Loko, the user create Jesse, Athanaki, Kijan create Jesse, Manakijan Dwara or Putijan Dwara create Jesse, Manela Ki assign Chela Chusam. It is third part and third part loan in Angels and Temiku. Academy choose not like one of putty low, Kuniman of font cell award coali, color cell changes coali, Manoki, and a multiple multiple panjas naman condi, multiple windows lo putty low, make confusion of chestnut, Matia claim panjas naman chepi, than a key than a name such coali, Alagaman of Chesna Prati command, log cell note chest coal and over the close system. Sorry, Danto part of my name. Okay, in the Linux instances, this one, what much a make passwordless authentication? Yellow petalian system and a work of server inching or server and access chess number the mill password other than matter automatical login chess only. Okay, so then goes money in chess on e part to them first in just the monte render servers AWS load deploy chess and they make AWS lag put them in me EVM where workstation lono lag put the Oracle box logo chess code to but in in the time in AWS echo or the new classes of the training is done about the war done so we are back to AWS menu we could go to services so easy to instance called on which is not like that so easy to instance from an angel someone take uh Rendu deploy chest them and actually rendu servers deploy chest them so launch instance and tana launch instance and jp i put amazon linux select chest and no easy going to the bar deploy open t2 micro challenge on a testing key so vpc select chest on add storage add tax and jp uh name angels and a server one and is done of course monarchy rendu servers call together so name angels and the previous kill therapy previous kill like a servers to one is done Okay, so add storage to add tags. So I think ready server will server one and a deploy out and a man manager that throughout March coach. Yeah, uh, so then in just on configure security group. Review and launch launch and tunnel me keep a room. No, you know, keep a room and you know, if you just a key pair is done launch instance at tunnel. Okay, so you put a more time to make a render servers deploy out and a mid choose net later. Server one server two. I talk a server name just on a tape. Make a server to is done. I take a problem in the end. Make a paid and any make a AWS by tech and piston and make a server local login. I put a private type with a confession and a server one will log in just not a make a dani dani perochi IP hyphen 10 hyphen one hyphen one hyphen zero fine can be some the various server to which monkey can be said either can be some common to change your scores and a lot of time on the go to panja the mother would change at them so in a just an acre coach. So first to log in chair and day. So now plan in that a server one log in just on a refresh just a server up pipe and only Make a server one log in just on so make public IP and award code to leather DNS name on our coach either in a punches on me. So first name in just on a ticket coach. He make you even then get one on a knocking our love. Okay. Okay. Rangulu different types of money colors are all done. Cause of first in just a no easy to hyphen user and at the rate any mere great jail and actually got Okay, so I'm gonna make settings on the name just a delete just on sure and they could already do that delete your son. Okay, so my local guilty and I could can be sure that I'm on my own settings create jail and but name just on sure and easy to hyphen user and JP at the rate and is done on my each next change is on a money key first change is the money font so the money done course and in just an intake at coach appearance cost on appearance coach me could tell 10 now on the matter so change and JP name in just a big bold way the count I don't enemy selectors could and bold basic a bold 14 and turn okay so next day in just some color sending me colors coach you could make a default foreground selection I can't wait to send in a king all for example me to green gavel and corny zero two five five zero a combination is coach and a mirror it's going to make a green gavel and corny green or something I think me go other red and blue and I think yellow or good on actual guy okay so you love which coach and so now I can go yellow gavel and corny two five five and two five at least channel according it is a which is I know already my no fonts good chess and I'm on 
ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇవి కావాలంటే కీ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడికి వస్తాను ఆత్కి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ మీకు నా దగ్గర డౌన్లోడ్స్ ఆల్రెడీ ల్యాప్టాప్ కీ ఉంటుంది ఓకే సో ఇదంతా కూడా సేవ్ చేయాలండి దాంతో పాటు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు కావాలంటే లాగిన్ కూడా ఇవ్వద్దు ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీకు అంటే మీరు టైప్ చేసేది ఏది సేవ్ కాదండి మీరు సేవ్ చేయాలనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను ఆల్ సెషన్స్ అవుట్పుట్ అని సెలెక్ట్ చేసి మీకు ఎక్కడ ఫైల్ మీకు సేవ్ చేయాలి లాగిన్ అయిన డెస్క్టాప్ మీద ఓకే సింపుల్ గా ఎస్ఎస్హెచ్ డాట్ లాగ్ అంటాను ఓకే సేవ్ అంటాను అయితే ప్రతిసారి మిమ్మల్ని అడగకుండా మీరు ఏం చేసి ఆల్వేస్ అప్ అండ్ టు ద ఎంట్ ఆఫ్ ఇట్ అని ఇస్తాను ఇది ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఉన్న లాగ్ మీద ఓవర్ రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటంటే పాత డేటా ఉండదు అనమాట అలా కాకుండా ఇలా ఇచ్చారనుకోండి ఆల్వేస్ అప్ అండ్ టు ఎండ్ అని అనుకోండి తీసేయండి ఇచ్చారనుకోండి అంటే కింద యాడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది అనమాట ఇవన్నీ ఇచ్చి మీరు ఏం చేసి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని వేసిక్ గా కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టి పెట్టి సేవ్ అనండి ఓకే మీకు ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అన్ని సేవ్ అయ్యి ఉండాలి క్యాన్సిల్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఈసీ టూ హైఫన్ యూజర్ లోడ్ అన్నాను అనుకోండి నాకు ఆటోమేటిక్ గా లాగింగ్ లోడ్ కావాలా మీరు చూసారా లోడ్ అయింది ఆ తర్వాత అపీరెన్స్ మీకు లోడ్ కావాలా అలాగే కలర్స్ డిఫాల్ట్ కలర్ లోడ్ కావాలా దాంతో పాటు మీకు ఏంటంటే నాకున్న కీ కూడా లోడ్ కావాలా మీరు పదే పదే ఒక యూజర్ వాడుతుంటే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు చూడండి నేను దానికి లాగిన్ చేస్తాను మీరు ఏదర్ మిషన్ పేరు వాడన లాగిన్ చేయొచ్చు ఓకే అలాగే మీకు మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ సర్వర్ టూ లో మనం ఏం చేయొచ్చు ఐపీ అడ్రస్ వాడైనా లాగిన్ చేయొచ్చు సో ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే మీకు రెండు మెషిన్స్ ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఇది ఒక మెషిన్ ఇది ఒక మెషిన్ మీకు వన్ జీరో ఫైవ్ అయితే మీకు దీని కలర్ నచ్చలేదు అనుకోండి రెండు సేమ్ గా ఉంటే కన్ఫ్యూషన్ అని చెప్పి మీరు ఏం చేయొచ్చు చేంజ్ సెట్టింగ్స్ నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి కలర్స్ కు డిఫాల్ట్ ఫ్రో ఫోర్ రోడ్ కొనుక్కు వచ్చి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ బ్లూ ఉంటే బాగుంటుంది అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే సో ఒకటి వచ్చి ఎల్లో కలర్ ఒకటి వచ్చి మీకు బ్లూ కలర్ అనమాట ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు ఓకే సరే అయితే మీరు చూసినట్లయితే హోస్ట్ నేమ్ చూసారు అనుకోండి హోస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ మీరు ఇట్లా ఇట్లా వద్దు నాకు హోస్ట్ నేమ్ అన్నారు అనుకోండి మీకు ఇలా కాకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నేను నేను మామూలుగా అయితే ఉబు ఉంటూ దాంట్లో హోస్ట్ నేమ్ మార్చవచ్చు అండి యాక్చువల్ గా దీంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట ఈటీసీ సిస్కాన్ ఫిగ్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఇలా అని అనుకోండి యా నెట్వర్క్ వచ్చి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ నేను నాకు కావాల్సి నేను ఇచ్చుకుంటాను అనమాట ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటాను సర్వర్ వన్ అంటాను ఓకే ఓకే అలాగే ఐ థింక్ మనం రీబూట్ చేయాల్సి వస్తుందండి బట్ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇలా అంటాను ఓకే మనం ఒకసారి రీబూట్ చేస్తే మీకు పేరు వచ్చేస్తుందండి ఇక్కడ ఓకేనా సో నేను ఏదైనా సరే రీబూట్ చేద్దాం ఏమైంది ఒక రీబూట్ రన్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్ రీబూట్ అవుతుంది పనిలో పనిగా నేను ఇక్కడ కూడా ఎడిట్ చేస్తాను సో నేను నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఏమన్నా సర్వర్ టూ అందాం సర్వర్ టూ అంటాను ఓకే అని సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సార్ దీన్ని కూడా రీబూట్ చేయండి సో ఇదేమంటే ఇది కూడా రీబూట్ అవుతుంది అనమాట ఐ థింక్ ఈ పాటికి సర్వర్ అనేది వచ్చి ఉండాలండి నేను రైట్ లీక్ రీస్టార్ట్ సెషన్ అన్నాను అనుకోండి ఇంకా రావాలి లెట్ సి ఇంకా సర్వర్ అప్ కాలేదు హోల్డ్ ఓకే చూసారా సర్వర్ వన్ వచ్చేసింది సో దీని సంగతి ఎందుకు చూద్దాం రీస్టార్ట్ సెషన్ అన్నాను అనుకోండి ఇంకా సర్వర్ అప్ కాలేదండి హోల్డ్ ఓకే 
మీరు చూసినట్లయితే సర్వర్ వన్ సర్వర్ టూ వచ్చిందండి అయితే మీకు ఇక్కడ నుంచి పింక్ చేస్తే చూద్దాము ఇక్కడ వచ్చి నేను సర్వర్ టూ అన్నాను అనుకోండి బేసిక్ గా పింక్ కాదు దానికి ఇక్కడ నుంచి కూడా పింక్ సర్వర్ వన్ అంటే పింక్ కాదనమాట సో ఎందుకంటే ఇది ఇది మీకు సర్వర్ వన్ సర్వర్ టూ గా తెలియదు అనమాట ఇది పింక్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే డిఎన్ఎస్ వాడుకోవాలా డిఎన్ఎస్ లేని పక్షాన ఈటీసీ హోస్ట్ ఫైల్స్ అని అంటారు దీన్ని హోస్ట్ ఫైల్స్ కి వచ్చి నేనేమంటానంటే ఇక్కడ సో రెండిటికి ఇక్కడ ఇస్తానండి ఫస్ట్ నేనేమంటాను సర్వర్ వన్ తీసుకొని ఇక్కడ దాని ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుంటాను ఇచ్చి సో ట్యాబ్ సర్వర్ వన్ డాట్ లోకల్ సర్వర్ వన్ అనివ్వండి తర్వాత ఏం చేస్తారు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను పేస్ట్ చేసి సర్వర్ టూ సర్వర్ టూ డాట్ లోకల్ సర్వర్ టూ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి మనకి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓకే ఇది కాపీ చేస్తాను నేను ఇదే తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఇస్తాను అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి బై దే మీరు నానో ఎడిట్ చేయాలనుకోండి ఏదన్నా కూడా నానో ఈటీసి హోస్ట్ ని ఎడిట్ చేయాలి చేద్దాం అనుకున్నారు చేసినాక అంత అయిపోయినాక సేవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి రైట్ అవుట్ అని చూడండి కంట్రోల్ ఓ నొక్కితే నొక్కితే మీకు అడుగుతుంది అనమాట ఎంటర్ కొట్టండి అంటే సేవ్ అయిపోయింది బయటకు వచ్చేయాలంటే కంట్రోల్ ఎక్స్ సో కంట్రోల్ ఓ ఎంటర్ సేవింగ్ తర్వాత కంట్రోల్ ఎక్స్ అనమాట ఇప్పుడు నేను సర్వర్ వన్ అన్నాను అనుకోండి మీకు పింగ్ అవుతుంది చూడండి అదే ఇక్కడి నుంచి కూడా పింగ్ సర్వర్ టూ అని ఇది అవసరం లేదండి యాక్చువల్ గా బట్ మీకు ఎలా తెలిసి ఉంటే మంచిదని చూపిస్తున్నాను అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఎస్ఎస్హెచ్ ఓకే రూట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సర్వర్ టూ అన్నాను అనుకోండి మీకేం పడుతుంది ఎస్ అని ఇస్తే బేసిక్ గా ఎర్ర ఇస్తుంది చూసారా సో ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ కూడా నేను ఎస్ఎస్హెచ్ రూట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సర్వర్ వన్ అన్నాను అనుకోండి ఎస్ ఇస్తే మీకు వస్తుంది అనమాట నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ అయిపోవాలి దాన్నే పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అంటారండి ఓకే దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్స్ కాబట్టి దీంట్లో పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే పాస్వర్డ్ అథెంటి ఇంతకు ముందు చేసినట్టు మనకి సెకండ్ స్టెప్ లో చేసినట్టు నేను నేను ఈటీసి ఎస్ఎస్హెచ్డి ఎస్ఎస్హెచ్ ఎస్ఎస్హెచ్డి కాన్ఫిక్ వెళ్తాను ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అని ఇచ్చి పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఇచ్చి ఫస్ట్ దానికి నేను ఎస్ అని ఇస్తాను ఓకే కంట్రోల్ లో ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎక్స్ మళ్ళీ నానోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ డబ్ల్యూ అని పర్మిట్ రూట్ అంటాను మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ ఎస్ అంటాను ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే యాక్చువల్గా రియల్ రియల్ టైమ్ లో చేయకూడదు పని చేద్దాం అంటే రియల్ టైమ్ లో ఇలా చేయకూడదు యాక్చువల్ గా అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే రూట్ కి ఎప్పుడు కూడా ఓకే మనం మీరు ఎప్పుడు కూడా రూట్ కి అనేబుల్ చేయకూడదు అండి నేను అది అనవసరంగా చేశాను నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా రూట్ ని మనం అలౌ చేయకూడదు అండి సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ ఇది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మనం యూజర్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఇంత ముందు చేసినట్టు ఓకే దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఎంకేడిఐఆర్ సర్ సారీ ఎంకేడిఆర్ అని అనేది యూజర్ డెల్ యూజర్ సారీ యూజర్ యూజర్ యాడ్ హైఫన్ ఎం అని చెప్పి సర్వర్ వన్ యూజర్ అంటాను ఓకే సర్వర్ వన్ యూజర్ అంటాను మీకు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఒక యూజర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఎలాగా క్యాట్ ఈటీసి పాస్వర్డ్ అన్న చూసారా అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటాను సర్వర్ టూ యూజర్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేయండి రెండో సర్వర్ లో డన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ దీంట్లో అనేబుల్ చేస్తున్నాం అండి దీనికి పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను ఒకసారి సర్వీస్ కూడా రీస్టార్ట్ చేయాలా సర్వీస్ ఎస్ఎస్హెచ్డి రీస్టార్ట్ అంటాను అలాగే ఇక్కడ కూడా నాను ఈటీసీ ఎస్ఎస్హెచ్ ఎస్ఎస్హెచ్డి కాన్ఫిక్ వచ్చి కంట్రోల్ డబ్ల్యూ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ దగ్గర ఎస్ అనివ్వండి డన్ సో దాన్ని ఏమంటారు సర్వీస్ ఎస్ఎస్హెచ్డి రీస్టార్ట్ అనేవాడి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఓకే 
దీని పేరు ఏంటి సర్వర్ వన్ యూజర్ గా లాగిన్ చేస్తాం ఎలాగా ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాం పిఏఎస్ఎస్డబ్ల్యూటి సర్వర్ వన్ యూజర్ అంటాను ఓ పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను అలాగే దీంట్లో కూడా పాస్వర్డ్ సర్వర్ టూ యూజర్ అంటాను రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ చేయాలంటే బేసిక్ గా పాస్వర్డ్ వాడకూడదు అండి మనం ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీలు వాడతాం సో దీని ఏం చేస్తాను ఒక పబ్లిక్ కీ క్రియేట్ చేస్తాను దీనికి ఫస్ట్ ఎస్ యూ హైఫన్ సర్వర్ వన్ యూజర్ లోకి లాగిన్ చేస్తాను చేసినాక నేను ఏమంటానంటే ఎక్కడ ఉన్నాను దీని లోపల ఉన్నాను కదా పిడబ్ల్యూడి అంటే హోమ్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాను ఎంకేడిఏర్ డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అని క్రియేట్ చేస్తాను చూసారా దీనికి అందరికి పర్మిషన్ ఉంది సిహెచ్ మాడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే మీకు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయండి నేను ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ చెప్పినా చూడండి అంటే ఓన్లీ ఈ ఓనర్ కి మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఇస్తాను అనమాట ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి ఇది చూడండి ఓన్లీ నాకు మాత్రమే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి దీని లోపలికి వెళ్తాను దీని లోపలికి వెళ్ళి నేను ఏం చేయాలంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తానండి యాక్చువల్ గా విచ్ ఇస్ ఆథరైజ్డ్ కీస్ అని అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు చూపిస్తాను ఎగ్జిట్ ls.ssh డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఈ ఆథరైజ్ కీస్ అని క్రియేట్ చేస్తాను సో నేను ఏమంటానంటే టచ్ అని చెప్పి ఇది క్రియేట్ చేసి దానికి సిహెచ్ మోడ్ ఇప్పుడు చూసి అందరికి పర్మిషన్ ఉంటుందండి ls ఐఫన్ ఏఎల్ అంటే దీనికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తానంటే ఓన్లీ రూట్ కు మాత్రం విచ్ ఈస్ సిహెచ్ మోడ్ రీట్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్ ఓకే ఫర్ ఆథరైజ్డ్ కీస్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ls ఐఫన్ ఏఎల్ అంటే ఓన్లీ నాకు ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చేయాలండి మనం ఏం చేస్తాం ఎస్ యూ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసాం అయ్యా ఎస్ యూ హైఫన్ యూజర్ టు సారీ సర్వర్ టు యూజర్ ఓకే ఒకసారి నేను రూట్ లోంచి చేస్తాం ఓకే ఎస్ యూ హైఫన్ సర్వర్ టు యూజర్ ఓకే రైట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎంకేడిఐఆర్ డాట్ అడ్రస్ ఇచ్చి అంటాను మనం వచ్చి పర్మిషన్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సిహెచ్ మోడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ సిడి డాట్ ఎస్హెచ్ టచ్ అని చెప్పి ఆథరైజ్డ్ కీస్ క్రియేట్ చేద్దాం దాంట్లో ఏమి ఉండదండి బైదవే ఓకే సిహెచ్ మోడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆథరైజ్డ్ కీస్ ఓకే అంతే కానీ మీరు చూసారు అనుకోండి ఏం ఉండదు యాక్చువల్ గా ఆథరైజ్ కేసులు ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ కూడా క్యాట్ ఆథరైజ్ కేసు ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక కీ జనరేట్ చేస్తామండి ఓకే ఎలాగా మీకు ఇన్నాక తిరిగిచ్చాను కూడా ఎస్ఎస్హెచ్ మన కాబట్టి పుట్టి జన్ వాడచ్చు బట్ నేను ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ కీ ఎందుకంటే ఇది లైనెక్స్ లైనెక్స్ కదండి మళ్ళీ పుట్టి నుంచి కాపీ చేయడం అనవసరం ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మనం వేరే అనమాట సరే విండోస్ నుంచి లాగిన్ చేసాం కాబట్టి పుట్టి జన్ లాస్ట్ క్లాస్ లో పుట్టి జన్ నుంచి అవసరం అయింది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లైనెక్స్ నుంచి ఇంకో లైనెక్స్ చేయాలా సో ఇక్కడ కీ జన్ అని రన్ చేస్తాను ఓకే మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఐడి అండర్ స్కోర్ ఆర్ఎస్ఏ విచ్ ఇస్ ఏ ప్రైవేట్ కీ ఐడి అండర్ స్కోర్ ఆర్ఎస్ఏ డాట్ కో పబ్లిక్ కీ వచ్చింది అనమాట సేమ్ అదే ఇక్కడ రన్ చేస్తానండి నేను ఏం రన్ చేస్తాం ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ కీజన్ అంటాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ కీ ఉంది చూసారు ఈ పబ్లిక్ కీ మనం ఏం చేయాలంటే దీంట్లో యాడ్ చేయాలా రైట్ నో మీరు చూసారు అనుకోండి క్యాట్ ఆథరైజ్ కీస్ చూస్తే మీకు ఏం లేదు అలాగే క్యాట్ ఆథరైజ్ కీస్ ఏం లేదనమాట ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏమంటానంటే ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ కాపీ ఐడి అని చెప్పి ఓకే సర్వర్ దీని ఏమంటారంటే సర్వర్ వన్ యూజర్ అట్ ది రేట్ I think server 2 user and sorry server 2 user at the rate and jp server 2 and tano yes sunny password you want it okay if they want to they may go ssh the add a point and watch them at a okay you put in nj it's still some echo ssh server 2 user at the rate of server 2 on an account a mirror to still log in a pinch one day చూసారా 
సో అంటే మీకు సర్వర్ టూ కే మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అంటే బయటకు వచ్చింది సేమ్ అది ఇక్కడ ఇక్కడ అలాగే చేస్తాను ఎస్ఎస్ఏజ్ హైఫన్ కీజన్ క్రియేట్ చేస్తాను మీరు చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను సారీ సారీ సో ఇప్పుడు ఏమంటాను ఎస్ఎస్ఏజ్ హైఫన్ కాపీ ఐడి అని చెప్పి నేను ఏమంటాను సర్వర్ వన్ యూజర్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సర్వర్ వన్కి ఇస్తాను అనమాట పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా సర్వర్ వన్ దట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు నేను క్యాట్ ఆథరైజ్ దీనికి చూశాను అనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే సర్వర్ వన్ యొక్కది యొక్క పబ్లిక్కి ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది సర్వర్ వన్ అని చెప్పి యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది అలాగే క్యాట్ ఆథరైజ్డ్ కీస్ అని చూస్తే సర్వర్ టూది వచ్చి ఇక్కడ ఆథరైజ్డ్ కీస్లో యాడ్ అయ్యి చూడండి సో అంటే ఏంటి మీరు ఆథరైజ్ చేశారు అనమాట సర్వర్ టూ దీనికి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సర్వర్ వన్ వచ్చి దానికి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని సో మీకు ఎలా ప్రూవ్ చేయడం సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు సర్వర్ వన్ యూజర్ సర్వర్ వన్ యూజర్ సర్వర్ వన్లో ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వర్ టూ యూజర్ అట్ ది రేట్ అని చెప్పి నేను ఏమంటాను సర్వర్ టూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే నా ప్రాంప్ట్ వచ్చి ఇంత ముందుకు వచ్చి సర్వర్ వన్లో ఉంది ఇప్పుడు చూడండి సర్వర్ టూకి నన్ను ఏం పాస్వర్డ్ అడగలేదు కీ అడగలేదు ఏం అడగలేదు డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోయింది అలాగే సర్వర్ టూలో నుంచి ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వర్ వన్ యూజర్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సర్వర్ వన్ అన్నాను అనుకోండి ఇది నాకు సర్వర్ వన్కి లాగిన్ అయిపోయింది అనమాట మీరు చూసారా ఎలా పాసిబుల్ అయింది మీరు రన్ చేసి సర్వర్ టూ యూజర్ అట్ రన్ చేసేటప్పుడు అది ఆథరైజ్డ్ కీస్లో దీనికి అంటే ఈ యూజర్కి సంబంధించిన కీ ఉందా అని చెక్ చేసుకుంది అక్కడ ఐడి అంటే మీకు కాపీ ఏంటుంది అనమాట ఎలా తెలుసు నాకు చూడండి సర్వర్ వన్ యూజర్లో ఎస్ఎస్ సిడి డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ వెళ్ళే క్యాట్ పబ్లిక్ ఓపెన్ చేయండి క్యాట్ ఐడి ఆర్ఎస్ఏ పబ్లిక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా ఉంది కదా స్టార్టింగ్ విత్ ఏఏ బిఎన్సి అని సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి అలాగే క్యాట్ ఆథరైజ్ కీస్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు చూస్తే రెండు ఒకేటే ఉండాలి చూడండి ఏఏ ఈవెన్ ఈ విధంగా లాస్ట్లో కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంది ఎస్ ప్లస్ బి ఉందా చూడండి మీకు ఇక్కడ ఉందబ్బా సేమ్గా లేదా ఏంటి సో పేరేంటి సర్వర్ టూ యూజర్ కరెక్ట్ అండి యాక్చువల్ సర్వర్ వన్ యూజర్ నేను ఓ నేను సర్వర్ వన్లో ఉన్నా బయటికి రానండి ఇక్కడికి చూడాల్సింది ఓకే అదే కొంచెం క్యాట్ ఆథరైజ్ కీజ్ ఓపెన్ చేస్తే మనం ఇక్కడ ఏం చూద్దాం సర్వర్ టూలో ఉన్నాను సర్వర్ టూలో ఆథరైజ్లో మీకు సర్వర్ వన్ యూజర్ సర్వర్ వన్ యూజర్ సర్వర్ వన్ ఇలా రావాలన్నమాట యాక్చువల్గా మీకు సో మీరు చూసినట్లయితే ఎండింగ్ విత్ ఏహెచ్ఎస్డి అని ఉందా ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి ఏహెచ్ఎస్డి అని ఉంటుంది చూడండి అంటే దీని పబ్ ఏది సర్వర్ వన్ యూజర్ ఒక పబ్లిక్కి తీసుకొచ్చి మీరు ఆథరైజ్లో వాడారు అలాగే క్యాట్ ఐడి ఇక్కడ పబ్లి పబ్లిక్కి మీకు ఎండింగ్ విత్ ఎస్ ప్లస్ బి కదా మీరు చూసినట్లయితే ఏది సర్వర్ టూ యొక్క పబ్లిక్ అయిపోయి ఎస్ ప్లస్ బి కదా ఇక్కడ ఆథరైజ్ కీస్లో ఉండాలి చూడండి చూడండి ఎస్ ప్లస్ బి సర్వర్ టూ ఈ విధంగా కాపీ ఎస్ఎస్హెచ్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఐడి కాపీ ఐడి చేశాం కాబట్టి దీని పబ్లిక్ ఐపీ అక్కడ కాపీ అయింది అప్పుడు అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ ఐపీ పబ్లిక్ కీ దీనికి కాపీ అయింది ప్రైవేట్ కీ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ప్రైవేట్ కీ అంటే ఏంటి ఐడి అండర్ స్కోర్ ఆర్ఎస్ఏ ఉంది కదా అది పబ్లిక్ కీ అనమాట దాని ద్వారా మీరు లాగిన్ అయిపోవచ్చు ఓకే దీన్ని బట్టి ఇలాగా మీరు ఏంటంటే రెండు సర్వర్స్ మధ్య పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అనేబుల్ చేయొచ్చు అండి ఓకే సో ఇది మీకు నేను ఏం చేస్తానంటే కావాలని చూడండి నేను ఆథరైజ్డ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేయను జస్ట్ ఇక్కడ వన్ అని ఇద్దాం ఇంకేం చేయట్లు వన్ అని ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం లాగిన్ చేయడానికి ఎట్లాగా ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వర్ టూ యూజర్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సర్వర్ టూ అన్నాను అనుకోండి బేసిక్గా సో చూడండి పరిస్థితి ఏంటి మిమ్మల్ని బేసిక్ ఏం అడుగుతుంది యాక్చువల్గా మిమ్మల్ని అయితే పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది చూడండి యాక్చువల్గా అలా కాకుండా మీకు ఇది చేంజ్ చేశాను కదా యాక్చువల్గా ఇక్కడ తీసేస్తే సర్వర్ అడగకూడదు యాక్చువల్గా మీకు ఇది తీసేసాను అనుకోండి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం సరే లాగిన్ అయిపోయింది సో కాబట్టి అదే పాస్వర్డ్ అదే పాస్వర్డ్ వాడుకుంటుందని ఇది ప్రూఫ్ అనమాట మీకు యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇది ఇప్పుడు ఎక్కడ వాడచ్చు మీరు అడగచ్చు అండి కొన్నిసార్ మీరు యాన్సిబుల్ వాడినప్పుడు ఆటోమేషన్కి వాడినప్పుడు లేదా ఏదైనా ఒక సర్వర్ నుంచి స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయాలా ప్రతిసారి పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం కుదరదు ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ మనం వాడతాం అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే
సో ఏ విధంగా మనం పుట్టి కాన్ఫిక్ చేసుకోవాలా అంటే మనం లాగిన్ చేసాం కదా అది లాగిన్ ఎందులో తెలియాలి కదా సో నేను ఏంటంటే డెస్క్టాప్ కెళ్ళి మీకు డేట్ వైజ్ చూసుకుంటే యాక్చువల్ గా చూడండి ఎస్ఎస్హెచ్ లాగిన్ ఉంది చూడండి జీరో ఉంది నేనేం చేస్తానంటే రెండు క్లోజ్ చేస్తానండి మీకు ఇది క్లోజ్ చేస్తాను యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ఎస్హెచ్ లాగ్ వచ్చిందా ఇది కూడా క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే సో లెట్ మీ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ పాత కనెక్షన్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఎస్ఎస్హెచ్ లాగ్ అండి రైట్ లిక్ మీరు ఓపెన్ విత్ బెస్ట్ ఏంటంటే మీరు నోట్ ప్యాడ్ కంటే ఏంటంటే ఏదైనా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అయితే బాగుంటుంది మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు ఏమేమి రన్ చేశారు అని చెప్పి మొత్తం ఏ టు జెడ్గా మొత్తం లాగ్లో నోట్ అయి ఉంటుందండి ఓకే సో మీకు ఏదైనా ఎప్పుడన్నా చేయాలి అని ఏదైనా సెర్చ్ చేసుకోవాలి ఏం జరిగింది అంటే ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేసే ముందు ఇలా లాగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే మంచిది అనమాట ఎందుకు సో ఏవైనా ఉంటే వెనక్కి పోయి చూసుకోవడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉంటే చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అవును మనం ఇలా ఇలా ఉంటాయండి ఎస్కేప్ మీరు ఇచ్చా ఉంటుంది మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్గా కంట్రోల్ సి హెచ్ అని ఇచ్చి ఓకే అది మొత్తం కూడా మీరు రీప్లేస్ అవ్వాలంటే అది మొత్తం పోతుంది అనమాట మీకు ఆ ఎస్కేప్ పోయి అంటే నీట్గా వస్తుంది ఏమైనా చేయాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిఎల్ నోట్ ఉంది ఇది కూడా చేయండి ఓకే ఈ విధంగా సో మీకు ఏదో ఇట్లా వేస్తాను ఇలా అనుకోండి ఓకే మొత్తం క్లీన్గా మీరు వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఉంటుందండి ఓకే ఇదండి సో కాబట్టి మనం ఈ మూడు పాటలు ఈ మూడు పాటలు ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఎస్ని ఉప ఏమి ఉపయోగించుకోవాలి ఈ మూడు వీడియోస్ చూడండి ఎస్ఎస్ని ఏ విధంగా వాడుకోవాలని చెప్పి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ల్యాబ్లో ఏంటంటే మీ ల్యాబ్ అయిపోయినాక మీరు ఏం చేస్తారంటే రెండు సర్వర్స్ చూడండి రెండు సర్వర్స్ని రైట్ క్లిక్ చేసి మీకు టెర్మినేట్ చేసేయండి మీ పని అయిపోతుంది అంటే అంటే మీకు మీ మీ ల్యాబ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక చేస్తే మీకు అనవసరంగా బిల్లు పడకుండా ఉంటుందండి ఓకే థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్